בבית החולים אלין בירושלים מצאנו השבוע את ג'אנה. הסיפור שלה הפוך מכל מה שהכרנו. סיפור על ילדה בת חמש מרמאללה, שכמעט נהרגה מאבן שיידו לעברה פלסטינאים, ומי שהציל לבסוף את חייה היה דווקא מג"ד טנקים ישראלי. אני קודקוד, תבדוק בכלל אם היו שם אבנים באזור. בכביש בין עוקדים לתקוע בגוש עציון, ארז כחל מכיר כבר כל סנטימטר. יותר ממאה ימי מילואים בשנה כמג"ד בשריון, כחל יודע היטב שמאחורי כל גבעה קטנה יכול להסתתר מחבל או לפחות ילד עם אבן ביד. קיבלנו תודה שאז שהוא זריקות אבנים ויש פצוע. גם למי שאחז באבן הזאת במשקל של יותר מחמישה קילוגרם לא היה מושג שבג'יפ בו פגע נסעו באותה השעה נסרין ואיברהים אבו עייש ובתם ז'אנה בת החמש הם היו בדרך הביתה בקצה הכביש מבחין האב בג'יפ צבאי. I told him no, don't go, I'm afraid, Yanni, because, because there is no one in this road except the, the soldiers, so I was so afraid. But he told me no, I will go, I will ask them, uh, they will help me. I look, the, 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 the soldiers, please, please help me. Saadun, Saadun, binti matat, binti matat. חייל המילואים בג'יפ מזעיק עזרה, בתוך דקות ספורות יגיע למקום ארז מגד הטנקים במילואים ומנתח הלב בבית החולים שיבא באזרחות. אני לא חושב שיש מצב שאיזשהו איש רפואה חובש פרמדיק רופא מונמית רואה פצוע ו- ולא עוזב הכל וניגש לטפל בו ולא משנה אם הוא פלסטיני או ישראלי או אני לא יודע מה. אבסוטה? תיר. עשרה ימים היא שכבה מחוסרת הכרה עד שהיא התעוררה. She said, uh, why they threw the stone on my head? I didn't do anything wrong. I didn't hit anyone, so why they did it to me? ז'אנה ביקשה לפגוש את הרופא המג"ד שהציל את חייה. שלושה שבועות אחרי שנפגשו לראשונה, ז'אנה שהייתה בתחילה משותקת לגמרי, היא כבר מצליחה להושיט יד לארז. תפסנו לבסוף את מי שזרק את האבן על ז'אנה, מספר להם ארז. את אותה האבן החליט אברהים לשמור. Yeah. Uh, 